Hello, hello. Good evening, guys. Buenas noches. Good evening. Good evening, guys. Espero que estén super nice, ¿verdad? Everybody. And I remember that you had an activity for today. Ya me acordé que ustedes tenían tarea para el día de hoy, ¿verdad? Para perfeccionar una conversation. ¿La hicieron? ¿Se pusieron de acuerdo? Yeah. Yes. Okay, perfect. So, um, Elmer, no te puedo escuchar si estás hablando. Tienes que revisar el audio, ¿ok? Yo sé que ahora tengo... Se te escucha bien tengo. lejos. Sí, eh, acércate. Acércate lo del micrófono. Ajá. Ahora. Ahora sí. Así lo vas a manejar, chivísimo. Ok. Good, guys. Ok. I'm just going to wait for the rest of your classmates to arrive so we can have the activity, ¿ok? La actividad vamos a estar al final de la clase, ¿sí? Ok. Perfect, guys. So, welcome back. It's so nice to see you back in. Gracias, chicos, por su puntualidad, always. So, uh, today we're going to start the section number three or unit number three, guys. Desde ya les digo que en serio me disculpen si les estoy apagando la cámara, pero tengo un diluvio en mi casa. Y está súper inestable, ¿ok? So my bad for that. But I'll try to do my best. Bien, chicos. Eh, vamos a comenzar el día de hoy con la unidad número 3. Y la unidad número 3 nos habla sobre lugares, eh, direcciones y demás. Les quiero aclarar que durante esta semana sí van a haber mucha, mucha práctica porque en sí no hay un contenido muy difícil. So it's going to be a lot of practice about speaking, ¿ok? Bien. Chicos, vamos a comenzar con dos videos que les quiero mostrar, ¿sí? De dos lugares y de dos situaciones diferentes. Entonces, quiero que por favor veamos ese video y que me digan si comprendemos el video o no. Se lo voy a poner una vez cada video. ¿Estamos claros? Yes. For a start. Good. Yes. So, I'm going to play the video right now. Voy a ponerles el video en este momento. Solo díganme por favor... Sí, pueden escuchar esto. Oh, does anybody else feel like they just gave birth to an alien? ¿Escuchan? Yes. Yes. Perfect. So, try to pay attention and get as much ideas as you can. Oh, does anybody else feel like they just gave birth to an alien? Yes. <laughs> no. no. K plus tip divided by six. And everyone owes 28 bucks. Okay. Um... Everyone? Oh, you're right. I'm sorry. Thank you. It's Monica's big night. She shouldn't pay. Oh, <laughs> thank you. So five of us is $33.50 apiece. No, uh-uh. No way. Sorry, not gonna happen. Whoa, whoa, prom night flashback. <laughs> I'm sorry, Monica. I'm really happy you got promoted, but cold cucumber mush for 30-something bucks? <laughs> no. Rachel just had that, that, that little salad and, and Joey with his, like, teeny pizza. It's just... Okay, Phoebe. How about we'll each, we'll each just pay for what we had, okay? It's, it's no big deal. Well, not for you. <laughs> All right, what's going on? <clears throat> okay, look, you guys, I really don't want to get into this right now. I think it'll just make everybody uncomfortable. Oh, fine. Yeah. All right, yeah. all right, fine, all right. Whoa, whoa, okay. yeah, what? You can tell us. Yeah, hey, hello, it's us, all right? Uh, we'll be fine. Yeah. <laughs> <coughs> okay, um... Uh, we three feel like that, um... <clears throat> sometimes you, you guys don't get that, uh... We don't have as much money as you. Okay. I hear you. We can talk about that. Well, then. Let's. Well, um, I, I guess I just never think of money as an issue. That's because you have it. That's a good point. <laughs> so, um... How come you guys haven't talked about this before? Because it's always something, you know? Like with Monica's new job or the whole Ross's birthday hoopla. What? <laughs> Whoa, hey, I don't want my birthday to be the source of any kind of, of negative... Th th there's going to be a hoopla? Basically, there's the thing, and then there's the stuff after the thing, and right. it's... 
If it makes anybody feel better, then we can just forget the thing and, and we'll just do the gift. Gift? gift. The, the thing's not the gift? <laughs> no, the thing was we were going to go see Hootie and the Blowfish. Hootie and the... Oh my, I, I, I can catch them on the radio. Uh, no, now I feel bad. You want to go to the concert. No. So. I, look, hey, it's my birthday, and the important thing is that we all be together. All of us. Together. Not at the concert. Okay. Yeah. Thank you. Thanks. Yeah. <laughs> okay, guys, perfect. Give me one second. Sorry. Okay, guys. So, tell me, what is the video about? ¿De qué les está hablando el video? Um, no sé, ¿verdad? Yo no, no entiendo así como quien dice mucho, mucho. Pero entiendo que están teniendo como problemas para pagar la cuenta. Una no quiere pagar 35 dólares porque solo comió ensalada. Y él no comió pizza. El otro no quiere pagar porque es su cumpleaños. Se lo están echando al otro que pague él porque gana más dinero, pero el otro tampoco quiere. Y eso entendí yo. Pretty good, thank you. ¿Quién más? ¿Quién más agarró ideas del video? Los escucho. ¿Alguien más? ¿Alguna idea del video? Ajá, chiquillos. No. Okay. The video, actually, Jennifer was pretty, pretty accurate. Okay, bastante bien. El video, chicos, habla sobre que están, bueno, este es de la serie Friends, imagino que ustedes alguna vez ya la han visto, pero habla de que tres amigos tienen dinero para pagar y tres no. Y solamente pidieron ensaladas y cosas pequeñas porque pensaron que cada quien iba a pagar lo suyo. Entonces les están reclamando a ellos que no se van a dividir la cuenta. No sé si escucharon que dijeron uh, between six, entre seis, y luego entre cinco. So, that is because... Uh, they don't want to. They don't want to pay the account for everybody. They don't want to divide the the things in this in part in same parts. Okay. Entonces ellos vienen chicos y se empiezan a quejar y les cuentan que no tienen dinero para pagar. There is a situation in a restaurant. So I want to know. Esta es una situación para ustedes que se ve como algo que sí pasa, algo normal. ¿O creen que esto jamás pasa? Tell me. Es algo normal, usually. Usually? Ajá, ¿quién yeah. más? ¿Creen que si pase, que no pase? Tell me. Sometimes, ok, ¿quién más? Elmer, se te escucha lejos, acércatelo. En el personal, a mí no me pasa, digo, porque si yo no tengo para ir a un lugar, mejor no voy. Exacto, ok, that is a thing, right? Pero al menos alguna vez nos ha pasado que, por ejemplo, vamos a, vamos a ir a comer con amigos y que decimos, ni modo, no puedo dejar de ir, aunque una soda me voy a pedir porque no me alcanza, right? O si no, mejor no vamos. Pero sucede eso de que las personas se pelean cuando dicen, Cuela, solo me tomé una soda y me están cobrando 10 dólares por persona. Right? So that is a situation, a normal situation. Ahora les voy a poner el video de otra serie y me van a decir si esa es una normal situation or no. Wait a second. Hold on. Hold on. Okay. Solo me dicen si ven la pantalla, please. ¿Ya ven la pantalla? Solo está cargando, ¿verdad? El video. Sí. Okay. It will work in a minute. Para mí. It's just loading that.
Claro, mi plan, chicos. No les cargo. Oye, oh, yeah, eso es working. Yeah, pay attention, guys, please. Oh my gosh, pero no cargado. Sorry. Ooh, check this out. Check it out. Check it out. Yesterday, I got a manicure. Check it out. Ooh, check this out. Check you out. <laughs> right? Uh, excuse me. Uh, can you check me out? Sure. <laughs> check out his vest. His vest? Check out his boot. His boots? Check out his hair. <laughs> uh, yeah, I'm right here. I want you to check out my items, all right? <laughs> check out your items. Check out his attitude. <laughs> His attitude. Check out his breath. You know what? Forget it. Excuse me. How about checking out my groceries? Sure. Check out his cereal. Check out his tuna panini. All right. Drop the panini. Give me all your money. Check out greedy panini guy. Check out his finger in his jacket. Check out his jacket. Check out my jacket. Oh my gosh. Check it out. I have the same jacket. I'm trying to rob you here. Check out Mr. Pushy. Check out Mr. Pushy's pants. His pants? Check out Mr. Pushy's... Uh, forget it. Check it out. He was kind of cute. Check you out. He was a robber. Not a good one. Right? Maybe he'll come back tomorrow. Ooh, and then we can recheck him out. Check out Dan. Check out Dan. They're the best of friends with the worst of dudes. They're the check it out girls. Check it out for you. Check it out. Okay, guys, that is basically the video. What you got from the video? What was the video about? Tell me. ¿De qué pensaron que era el video? ¿Qué lograron agarrar? ¿O qué actitud desviaron? Creo que estaban criticando a alguien. Good. Good, David. ¿Qué más? Creo que también tenía como un problema para una, reserva una reservación. ¿Qué más? Bueno, también usaban como bastante la palabra check it algo así. Check it out, good. Perfect, guys. Ok, what is this about? Esto, ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde es la situación? Where is the place? Supermarket. 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 And they are the cashiers. Las... Las cajeras. Las cajeras, good. So, check out es el hecho de decir chequealo. Como cuando ustedes van a pasar los items y suena el pip, pip, pip. That is check out, okay? So, here, what they are doing is that they, they, the people go to them and tell them, check this out for me. O sea, chequeame esto. Pero ellas lo que hacen es chequean a la persona. Entonces se ponen a criticar a la persona y a decirle, y yo chequea esto, y yo chequea aquello, en lugar de chequear las cosas. Entonces todos se van de su restaurant, de su, perdón, supermarket. So, I want to know, um, this is a normal situation, yes or no? Es algo que pasa en un supermercado usualmente, sí o no? No. No. No, no. Never, right? Imagine Never. if you are in Walmart and they are like, and they start criticizing you. Si nos critican, we don't know, right? Si lo hacen en, en, en privado. Pero al menos nunca nos lo dicen, right? So, that is a situation that is a typical situation, untypical, algo que no es muy típico. Con estos dos videos, chicos, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Y comenzamos la unit. Unit number three. Places and things. We are going to start with this one. What are some places or some things? Aquí tenemos los lugares, chicos. We have a bank, a drugstore, a post office, a gas station, restaurant, bookstore, department store, and a supermarket. Okay? ¿Alguien tiene duda de alguno de esos lugares? ¿Estamos bien? Good, okay. So, 
when you have these places, guys, there are many things that you can do over there. Tenemos en un banco, ¿qué podemos hacer? Una persona que me ayude. Retiros o... Yes, o good. Depósitos. Depósitos, deposits, good. ¿Qué podemos hacer en una drugstore? Compra medicina. En una post office. Enviar o recibir documentación. What else? ¿Qué más? ¿Cómo qué? Ah. Okay, let's go over. What can you do in a gas station? Comprar gasolina. Cargar de combustible. Para... Cargar combustible, comprar gasolina, comprar café, comprar comida, right? A lot of Ir things. Ir al baño. Sí, Ir al baño, yes. Yeah. In a restaurant. What can you do in a restaurant? A comer. A comer. Eat food. Eat, right? Good. Uh, in a bookstore. Rentar libros o comprar. Rentar Rent. libros o comprar. Yeah. En una department store, ¿qué pueden hacer? Comprar también. ¿Qué pueden comprar? ¿Qué pueden comprar? Artículos del hogar. Mm -hmm. Yes, yeah, good. Se me ha ido ¿Y, el... qué pueden, ¿Y qué pueden hacer en un supermarket? Comprar lo del... Granos el... básicos, cosas de primera necesidad. Good, guys. So, right now, for the activity, I want you to write in the chat here at least one thing for each place. O sea, al menos una actividad que podemos hacer por cada lugar. Una actividad por el banco, una actividad por la drugstore, una actividad por cada uno. ¿Ok? Escríbanla, pero si quieren no me la manden todavía en el chat. Vamos a hacer una activity. So, ¿Está claro? ¿En el chat de WhatsApp? No, no, no. Grupo? Ahorita solo, solo tenganla por ustedes escrito. Ok. Ok, le voy a dar tres minutos. Let's go. En el banco, dijo. De cada lugar, de todos los lugares que están ahí. ¿Está clara la actividad? ¿Sí? Ok, good, let's go. Chicos, eh, ahorita les voy a mandar una cosita al chat de WhatsApp, ¿ok?
¿Cómo es la, la qué? Literal. Which one? Literal G. El G. El penúltimo. Department store. Okay. ¿Ya terminamos? ¿Sí, no? ¿Ya, yes, Jennifer? ¿Los demás? ¿Todavía no? Ok. Esperemos los demás, pues. Le voy a dar chancecito. Ready, guys? Ya están listos? Sí? Okay, let's start with Jenny, please. Jenny? Okay, ¿quién más ya está listo, chicos, que quiere ayudarme? Guys, who's ready? Escojo yo, no hay voluntarios? Okay, let's go with Elizabeth. Hi, teacher. Eh, Tell me. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Todas, todas las que hiciste. Ah. Eh, para el banco, cat key. Para el supermercado, buy a key. Mm -hmm. eh, para el restaurante, orden de wine. Order para... the wine. Order the wine. Este, para el correo, deliver the mail. Para la... The mail? Eh, la farmacia o algo así. Eh, inject myself. Ok, what else? Eh, para la gas, check card there. Mm -hmm. Y librería by a book. Ok, pretty good, thank you. Ok, perfect, Elizabeth. Let's pick another person, ok? Escoge otra persona, please. Me, teacher. Ok, Mayerly, thank you. Let's go. Yes. My friend buy fruit and vegetable in the supermarket 
my sister have a date with her boyfriend in the restaurant. And in the gas station to buy gas for the cars and groceries. I am going to send a letter to my mother using a post office. I am going to buy medication in the store. Thank you. Pretty good, Majorly. Alguien más que quiera participar? Anyone else? No, Majorly, pick a person, please. Choose a person. Okay, Angelica, thank you. A bag with tram, a consignment, uh, a drugstore, good pain, medic medication, medication, uh, me shipping to the uh, United States. Boy, gasoline. By gas? Only gas or gasoline? Gas, gas. We have breakfast, a storybook, a bull ride. Solo para department, me faltó esta, no entendí cómo era. Okay, a department store, significa? guys. Okay, good. Uh, just to tell you, a department store. It might be also, for example, Siman, Prisma Moda, Sears. That is a department store. Okay? Good. Okay, perfect. Perfect, guys. Okay, pretty good. En este momento, le voy a pedir, porfa, que al grupo de WhatsApp manda la foto de la actividad que acaban de hacer, please. Le voy a dar dos minutitos. La foto con el nombre completo. Sí, Cher. Tell me. Que era un um, store. Drugstore. Yes. Drugstore es la farmacia. Where you buy medicine, or you go to get the injections. That is a drugstore. Oh, thanks. Welcome. Okay, perfect. So I'm just checking the group here. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, con lo que acabamos de ver de este tema? ¿O estamos bien? Todos? Nice? Clear, right? Easy. So, guys, relacionado a los videos que vimos al principio, estábamos hablando, and we were, do, we were saying that there are two different things. One situation was normal, and the other one was impossible to happen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una sí vimos que sí pasaba normalmente y la otra casi no nos pasaba, ¿verdad? La del super, la del checkout. Good. So, to finish, we are going to have an activity. Uh, you are going to make a conversation regarding, in this case, some places. Van a practicar algunos lugares. ¿Cuál va a ser la situación? Que yo les voy a poner si es, un, es una situación normal o una situación imposible, la que van a tener que crear. ¿Se comprende? ¿Sí? Perfect. So, solo voy a crear los rooms y les voy a dar 20 minutos para que lo hagan. Ok, en la sala 1 está Elmer, Erika, Karen y Jesse. Ustedes van a tener un hospital, una situación en un hospital. En la sala número 2, Carlos, David, Jacqueline y Majorly. Ustedes van a tener la situación de un drive-thru. You know what is a drive-thru? No, un autoservicio. Autoservicio. Okay. Un autoservicio de McDonald's. En la sala número 3, Angélica, Elizabeth y Jennifer. Ustedes van a tener la situación de una school, de una escuela. Y en la sala número 4 vamos a tener a David, Alexander. Ah, permítame, David ha estado dos veces. Oh, estás con, con el audio y aparte, ¿verdad? La cámara. Yes. Ok, permitimos. Mapi, se ve que venía conduciendo y ahorita ya llegué a la casa. 
por eso aún no he hecho la, la actividad, pero ya se la envío al grupo. Ok, ok, pero siempre vas a estar con los dos, con la cámara y con el dispositivo, dos conexiones. No, ahorita me voy a conectar del otro. Ok, please. Permítanme entonces, chicos, solo voy a hacer un cambio en el grupo. Permítanme, chicos. Ok, good. So, en la sala número 4, Karen, Lady y Silvia. Ok, Silvia se va a ir para la sala número 4. En su caso, chicos, va a ser de una church, una iglesia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué van a crear? A hacer, ¿Qué vamos a hacer? Como contar una historia. Van a crear una conversation. ¿Se acuerdan los videos que vimos de una situación? Ustedes van a crear esa conversation. En ese lugar, o sea, pensando que están en ese lugar que les estoy dando. En este momento les voy a decir quiénes lo van a hacer de una conversation realista o quiénes de una conversation de una situación que es casi que imposible. ¿Ok? Teacher. ¿Sí? Eh, me ha surgido una situación también que voy a tener que recuperarme de la llamada. Pero día después para ver cómo eh, vivir de las actividades. Ok, al grupo, porfa, y mira la grabación. Ok. Ok, thank you. Thank you. Ok, chicos, permitan. Entonces, tengo que volver a hacer el cambio. Ok, so, la sala número uno y la sala número dos van a ser situaciones impossibles, situaciones creativas, situaciones que nunca van a pasar en un hospital, pero las tienen que desarrollar en un hospital. ¿Se comprende? Y la sala número tres y la número cuatro son situaciones que sí son posibles. ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Okay. Yes. Let's go over the breakout rooms, guys. I'll be with you in a minute. la conversación ¿no? en el hospital híjole ¿qué se les ocurrió a ustedes? porque yo bueno, ahorita tiene que ser, no se me ocurre nada tiene que ser algo imposible dice y algo imposible Are we working? ¿Qué podemos hacer? ¿Que salga una cucaracha en una hamburguesa? Good. Ah, eso, eso puede ser también. Puede salir un pelo por una cucaracha, una cucaracha así ya rara, ¿ves? Ajá, puede ser eso. Y... Eh, eso y que también digamos que el cliente que puede quiera llevar este más de una hamburguesa y se haya acabado lo que es la carne o sea digamos que sería para una un par que no tengan carne para la hamburguesa ¿eh? ajá <risa> También podría ser de que eh, esté como eh, en mal estado los la materia prima que estén utilizando. Ah, también, sí, sí. Ah, pues entonces, este, quiero ver. Sería uno para representar a la persona del carro y el otro, los otros dos serían como los trabajadores. Podría ser yo la directora o la maestra porque de mamá no sé. ¿no? Ok, yo voy a ser la mamá. Yo voy a ser la mamá reverente. Yo voy a ser la maestra. 
va. va. Como usted me agarró del chonco, permítame. Ahorita va. A ver. Do you have a problem with my baby? What? Good, good. Okay, chicas. Es, es que ahorita vamos a ver porque es que ya me molestaron. Solo okay. me imagino que me molesté, espérenme. Ok, vamos a ver qué sale. Good. Ok. Con away. We are in worship. ¿Estamos trabajando, chicas? Yes, miss. <coughs> ¿Y cuál sería la respuesta si le digo a eso a alguna de ustedes? Uh, sería como... ¿Por qué lo dices? O... Ah, ¿Por qué te dices excuse me por haber sacado el celular? Ajá, este... Disculpa, ¿puedes guardar Ajá. el teléfono? Sería como... Una respuesta sería, si fueran son como ofensivos, sería como, I am sorry, the gauss is blow um, to save it. Como, perdón, porque tendría que guardarlo. Y ahí diría, we are in worship. Ajá. Sí. No, yo. No, ella. Yo soy la que llega a preguntar por la fiesta. Ajá. Uh -huh. Invitada, digamos. Ajá. Vaya, entonces, ¿cómo empezaría? Pienso que de una vez la fuéramos poniendo en inglés, porque si no vamos a perder tiempo. Ah, lo que uh -huh. pasa es que, por ejemplo, yo no puedo escribir en inglés. O sea, no, no le puedo dar forma a las palabras. Yo tendría que meterme al, al traductor. ¿Y aquí en el chat? ¿Eh? Bueno, entonces, ¿cómo empezaría usted? Llegaría. Buenas noches. Esta Buenas primera. noches, este, ajá. Sería, yo vengo a, a una fiesta de cumpleaños. Ajá. ¿A dónde está el compañero? ¿En qué, en qué sala? Ajá. Es la fiesta. Ajá. Vaya, hoy dígame cómo se dice en inglés. Vaya, ¿y usted qué va a decir? Lo más fácil. 
enfermera qué va a decir? La enfermera eh, qué va a decir? Tal vez diciendo ¿Eh? como que no sabía o algo así. No sé. O tal vez sí, pensar. porque como es algo que no suele pasar, tendría que pasar. No, pues sí, es que es que era imposible. O sea, ni imposible es que no tiene que pasar. ¿no? Entonces, digo, usted, aquí es un hospital, no es, una, es un lugar. No es un party, ¿verdad? Um, yeah. Entonces digo que no. Sí, Just... yo digo que sí. Entonces aquí no es, no es totalidad. Ok, ah, así quedamos porque ya vamos a ver esta clase, creo. Vamos a ponerle el nombre. El, un nombre para no, no, un nombre para el alumno. Esteban. ¿Ah? Esteban. 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 Podría empezar con esa parte dando el saludo eh, para que saludando a la directora. Eh, sería Good morning, we are here to fix this problem. Y continuaría. Ah, yo ahí escribí una parte, no sé si se puede leer. Good morning, we are here looking at the ocean at Bowen. Between Mr. Cañas and Esteban, que Esteban sería el alumno. Ajá. Y luego sería, Do you have problem with Ajá, my no. baby? No, entonces aquí, vaya, empieza ella con esto. Luego voy yo con lo del reclamo. Do you have a problem with my baby? Why? Y todo lo demás. ¿Sí? Ah, más. Ok, después que yo hable, creo que entra usted con el. Eh, your shield, your your shield does not pay attention. Uh -huh. Puede agregar los matemáticos. Uh -huh. Siempre está en el teléfono. Ahí puede decir uh -huh. la directora que, que le gustaría recordar a un par de normas, no sé. Es algo creo de lo normal. Es que ahorita se las paso la que tengo. In this tool, we have rulers of which it is forbidden to use during class. Okay. El, ¿Qué el... sería en este colegio? Tenemos normas de las cuales está prohibido usar durante la clase. Okay. ¿Alguien sabe si... El, el verbo de descubrir el, el, la acción de lo haciendo en el momento ya, ya cantinflia es discovering descubriendo, sí, ¿verdad? el ING no Miss, tú que estás por ahí me podrías echar la mano le agrego el ING al discovering ¿cómo era el verbo? 
Es de descubrir, discover. 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 Discover.
pregunta y eso no es normal o es imposible pues. uh -huh. entonces lo mismo sería aquí que aquí es imposible que uno llegue a celebrar una fiesta en un hospital uh -huh. entonces así está ya así, así estaría bien uh -huh. digo yo o quieren agregarle algo ya de que no nos no nos mandan al auditorio que se Okay, guys, perfect. I'm just going to wait for the rest to come in in 30 seconds so we can get the activity. Perfect. Yes, estamos claros? Good. You had a lot of time, so I hope that is a large conversation. Perfect. Okay. I just want to know. Wait a second. Permítame. Okay. Being recorded. Okay, guys, let's start with uh, sala number one, please. Elmer, Jessica, and Erika. Okay. Good evening, Miss Norse. I'm in come here to birthday party, and please tell me in which room is the party. Parties are not celebrated. Here, are you crazy? Elmer. <laughs> Yuhu. <laughs> no escucha aquí, ¿verdad? Elmer, you're muted. Estás muteado. No se escucha. No, no se escucha. Estás muteado, Elmer. Ok, ok, yo sí. Ya. Yeah. Sí. Uh, uh -huh. Who are we going to celebrate from? Uh, here comes the group to celebration. No, no parties celebrated here. It is a hospital. Oh, come on. I want to eat a cake and drink soda with my friends. <laughs> Only that. <laughs> okay, okay, good. That's it? Sería okay, eso. guys. Okay, guys. Thank you. Pretty good job. Thank you. Let's go with room number two. Carlos, David, and Majorly. Okay. Okay, teacher. Good night. John. John man. In my burger, I got a cockroach call. I talk to your manager, please. Are you sure? How strange. Okay, allow me. I will let the manager know your situation right now. Thanks. Good morning, Manager Carlos. There is a customer who claims that a cockroach appeared in this hamburger and asked to speak with you. Hi. Sorry. It is impossible in this establishment with always offer quality service. I thank you very much for the observation you had made to me. I will take it very much into account that's not happening again. That's right. Thanks. That's all. That's all. Thank you. Perfect, guys. Thank you so much. Pretty good pronunciation. Me están manejando buena pronunciación ustedes. Me gusta eso. Let's go with room number three. Angelica and Jenny. Good morning. Can I help to fix this problem? Good 
repeat the game, please. Repeat it, please, Angelica, again. Good morning. We are here to fix this problem. Okay, we have a problem with my baby. Why? Compañera. This time. No, falta la otra. Ella no está, chicas. Aparentemente se salió de la meeting. Okay. In this show, we have rulers of weeks. It is for this to use cellular, cellular during class. Okay, but, but my son is a good boy. You are all angry, miss. That's it? No, falta. Okay. Pero lo de Lisa, falta ahí. Okay, yes, I see. Don't worry, girls. Okay, okay. it's fine. Okay. Thank you. Okay. okay. Si Thank termine you. ahí o termino de decir el último par. Ah, decilo, decilo. Yes. Okay. My son is a John. He's John. Um, he is discovering the world. He can to use his cell phone here in my house, in the park. Uh, you can say, to say not. Uh, he always made his homework. What is the problem? Okay, good. Perfect. That's it? Okay, girls. Yeah. Thank you. Pretty good. Thank you. Now, let's go with the salon number four, the last ones. Jackie, Lady, and Sylvia. Okay. Um, compañeras, excuse me, can you put the phone away? Sorry, we will have the hip -head. We are in worship because it is disrespectful. Oh, sorry, right now. It have it. Um, eso es todo, mis. That's it? Okay, estaba bastante corto, chicas. Okay? Good, okay, guys, perfect. So, creo que el tema está claro respecto a lugares y conversations, ¿verdad? Sí. El día de mañana, chicos, vénganse preparados con lentes, porque mañana vamos a ver unos mapas. Entonces, son mapas bastante chiquitos. So, we have to get ready for that, okay? ¿Alguien tiene dudas de algo o estamos bien, chiquillos? ¿Estamos bien? ¿Ya? Yes? Una, una pregunta, Tika. Dime. Esta referente a, tal vez no con la casa ahorita, sino que tuve problemas porque el fin de semana me mandaron un mensaje de, de inglés eh, corporativo diciéndome de que no me estaba metiendo o que no estaba formulando o llenando mi, mi test de, de, de las clases, ¿verdad? Pero yo voy al día y no sé qué problema hubo, no sé si se me puede ayudar. Ok, mandame un mensaje privado ahorita y ahorita vemos qué, qué pasa, ¿ok? De acuerdo. Ok, thank you. Anyone else, guys? Everybody's good? Yes? Perfect, ok, chicos. Bien, no les quito más tiempo entonces. Thank you for being on class, guys. Thank you for your responsibility. I hope you have a very nice evening. Take care. No homeworks for tomorrow, ok? Descansen. Y los veo el día de mañana, chiquillos. Cuídense. Bye. Bye. Take care. Good evening. Bye. 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 Thank you.